फ्रेंड्स मैं इन सर्वे डिवजन स्टार्ट रिटट पोजिशन फैंड सर्वे अटार लीनियर मेजरमेंट ऐंगल मेजरमेंट लीनियर मेजरमेंट यूज की चेन टेप आफ्सैट लैवल यूज आफ्सैट रावल यूज इंडेक्ट मेजरमेंट लीनियर मेजरमेंट थियर लाइट टैकोमेट्री नैक्स्ट फोटोग्रामेट ऐंगल मेजरमेंट सर की प्रिजमेटिक कंपस् थियर लाइट बॉक्स बॉक्स एक्सैट अंडल नैक्स्ट कैलोमीटर ओके ब्रिट को लीनियर मेजरमेंट कोई यूनिट इंचेस फूट के मार्चाली अवी चूँ सारी नैक्स्ट इवी ऐंग मेजरमेंट ऐंग मेजरमेंट डिफरेंट टाइप आफ् सिस्टम्स इवे चूँगी हवर् सिस्टम अने नाविगेषनल सिस्टम लड़ता है सिक्स नाइन सिस्टम अने मन इंडिया यूएस सिस्टम अने ब्रिटिश ब्रिटन कंट्री वाड़ेवा ओके मन की क्लासफिकेशन क्लासफे बेस्ड आ मेथड वे सर की ट्रयांगुलेषन अंड ट्रयांगुलेषन अंड ट्रावल ट्रयांगुलेषन अंत एवैड थ्री ओनली एरिया मत ट्रयांगल कैडेस अभी ट्रयांगुलेषन अटार अदर दैन थ्री सैड्स क्या मोर दैन थ्री सैड्स क्या डिवेड अभी ट्रावल अटार नैक्स्ट बेस्ड आबजेक्ट आबजेक्ट बेस्ड सर्वे आबजेक्ट जिकल साइल या प्रापर्टी पैनजेस्ट जुलाजिकल सर्वे ओल एलमेंट्स ओल एलमेंट्स ट्रेस आर्किलाजिकल सर्वे पुरावस्त शाख मैन मैन सर्वे अंत एनर्जी सोर्स लाइक ईरन को गोल पेट्रोल प्रोडक्ट इवन फैंड लाइव तीय अट्ले मैन सर्वे अटार नैक्स्ट मिलटरी पर्पज मिलटरी वाले मिलटरी सर्वे नैक्स्ट मेरा वी मेरा और हईड्रोलाजिकल सर्वे अंत वाटर रिटेड फील फील अंत वर्क पर्पस् इन वाटर गुरीमें दिन मेरा और हईड्रोलाजिकल सर्वे आकाशन आकाशन मेटीरियल अभी आस्ट्रामिकल सर्वे लैंड सर्वे लैंड सर्वे वे सर की टोपोग्रफिकल आ सर्वे आर् कैडस्ट्रल सर्वे आ सिटी सर्वे टोपोग्रफिकल सर्वे अंत नाचुल अं आर्टिफिशियल फ्यूचर्स मन की लेक्स रिवर्स फारे फारे अनाई अवी चपेदाने टोपोग्रफिकल सर्वे अंत नाचुल आर्टिफिशियल कटे रैलवे लाइनस अवी चपेने टोपोग्रफि आर्टिफिशियो रू कल मैं टोपोग्रफिकल सर्वे नैक्स्ट कैडस्ट्रियल सर्वे कैडस्ट्रियल सर्वे अंत बउंड्री फिस्टा कैडस्ट्रियल सर्वे अटार अंत बउंड्री फिस्टे मन इन को पोला पंचकने कैडस्ट्रियल सर्वे अटार सिटी सर्वे वे सर की सिटी में फ्यूचर्स वाटर सिस्टम नैक्स्ट रोड स्ट्रीट्स अवी चूपी सिटी सर्वे अटार नैक्स्ट मन के सर्वे अने प्रमरली टू 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 टाइप डिवेडी प्लेन सर्वे जोड़ी सर्वे मैं हेत सर्फेस अने हारजेंटल कंसीडर से अभी प्लेन सर्वे का मैं हेत सर्फेस अने जोड़ी उ सो लाज जोड़ो हेत सर्फेस प्लेन का तस्कटे मन की ऐक्युरेट रात वाल्यूस सो अब जोड़ी सर्वे चेयर ओके टेमपरेचर आफ दर्थ कंसीडर से अभी जिडिक सर्वे अ ओके मन के नैक्स्ट जी प्लेन सर्वे वे सर की मन प्ले प्लम लाइन अने पारल प्लम लाइन अटे वर्टिकल लाइन अने पारल ओरजल मैं वर्टिकल लाइन एला उठाई टू वर्ड सेंटर आफ ग्राविटी की कोई सैड होता है ओके ओके फ्रेंड्स टू वर्ड सेंटर आफ ग्राविटी की अभी कोई सैड होता है नैक्स्ट अटे नाट पारल नाट पारल कैरल नाट पारल टू इच अदर पारल बॉक्स जिडिक सर्वे अब जिडिक सर्वे एपूर प्लेन सर्वे एपू मन एरिया अने वन नई फाइव पाइंट फाइव किस क्या एक्वे जिडिक अंतना तक उसे प्लेन चेयर ओके आर टू फिफ्टी किस कोई बुक्स टू फिफ्टी किस टू फिफ्टी किस स्क्वे किस वन नई फाइव पाइंट फाइव किस स्क्वे ओके फ्रेंड्स नैक्स्ट जिडिक सर्वे को वे सर की मन की मन की जिडिक सर्वे की प्लेन सर्वे की एंत एर्र वस्तु वन ट्व किस अने प्लेन सर्वे अब वन सेंटीमीटर डिफरस वस्तु अंत जिडिक वन सेंटीमीटर एक्सट्रा वस्तु अंत एन पाइं टू किस वो टेन सेंटीमीटर्स फिफ्टी फोर पाइं फाइव किस थर्ट सेंटीमीटर्स नई किस वो फिफ्टी किस फिफ्टी सेंटीमीटर पाइं ट्व किस अब वन सेंटीमीटर एन पाइंट टू किस अब टेन सेंटी फोर पाइंट फाइव किस अब थर्ट सेंटीमीटर्स नई किस अब फिफ्टी सेंटीमीटर्स ओके प्रिंसपल आफ सर्वे प्रिंसपल आफ सर्वे अने मन की टू टाइप डिवेड वर्क फ्रम हॉल टू पार्ट अंड वर्क फ्रम हॉल टू पार्ट अंत और लाइन यानी एरिया फस्ट मन डिवेड तरह मेजर चेयर ओके दाने वर्क फ्रम हॉल टू पार्ट अटार नैक्स्ट 
కన్క్లూషన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టూ పాయింట్స్ మనం సర్వే అనేది ఏమంటాం రిలేటివ్ పొజిషన్స్ అంటాం అంటే ఒక పాయింట్ నుంచి ఒక పాయింట్ ఫైన్ చేస్తున్నాం అలాగే ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్ని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి కొత్త పాయింట్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఆ పాయింట్కి టూ రిఫరెన్స్ పాయింట్స్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా ద పాయింట్ అంటే ఒక పాతగా రిఫరెన్స్ తీసుకున్న పాయింట్ అనేది మిస్ అయినా ఒక పాయింట్ మిస్ అయినా ఇంకో పాయింట్ అనేది మనకి కొత్తగా పెట్టిన పాయింట్కి ఫైన్ చేయడానికి ఇంకో పాయింట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అందుకని చెప్పి మినిమం టూ పాయింట్స్ టూ రిఫరెన్స్ పాయింట్స్ మినిమం తీసుకోవాలని చెప్పి చెప్పేదాన్ని లొకేషన్ ఆఫ్ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టూ పాయింట్స్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సర్వే సర్వే ఎలా చేస్తారంటే ఫస్ట్ రికగ్నైజన్ సర్వే రికగ్నైజన్ సర్వే అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏమేమి ఫ్యూచర్స్ ఉన్నాయి ఆమె లైట్ లైట్గా చిన్న చిన్న టెస్ట్లు ఎంత ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది రఫ్ కాస్ట్ ఏమేమి ఫీజిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఒక నాలుగైదు రూట్లు ఎలాగ ఇప్పుడు రోడ్ వేస్తుంటే ఒక ఏ ఏర్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ కనెక్ట్ చేయాలి అవన్నీ ఫైన్ చేసి అయితే రికగ్నైజన్స్ ప్రిలిమినరీకి వచ్చేసరికి ఒక రెండు మూడు రూట్లు అనేది ఫైన్ చేసుకుంటాం అందులో సాయిల్ టెస్ట్లు నెక్స్ట్ మనకి కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ నెక్స్ట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కావాలి అన్ని మేజర్ టెస్ట్లు అన్నీ చేసి ఫైనల్గా ఒక రూట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అది ప్రిలిమినరీలో లొకేషన్లో ఏమవుతుంది అంటే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అది లొకేషన్ సర్వే ఇది ప్రాసెస్ ఆఫ్ సర్వే ఇప్పుడు లీనియర్ మెజర్మెంట్స్ చూద్దాం ఇవి చిన్న చిన్న లీనియర్ మెజర్మెంట్స్ అండి ఫస్ట్ పేసోమీటర్ పేసోమీటర్ పేసింగ్ పేసోమీటర్ పీడోమీటర్ ఈ మూడు మన స్టెప్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అంటే మన అడుగులు పేసింగ్ అంటే మనం నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ కౌంట్ చేసుకునే కౌంట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి దాన్ని పేసింగ్ అంటారు అంటే నేను పది అడుగులు వేసాను ఇరవై అడుగులు వేసాను మనం లెక్క ఎట్టుకుంటే పేసోమీటర్ అంటే ఒక చిన్న బాక్స్ టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటుంది అది మనకి లెగ్కి కనెక్ట్ చేసుకుంటాం కనెక్ట్ చేసుకోగానే మనం అడుగేయగానే అందులో వాచ్ లాంటి చిన్న పాచ్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది టిక్ అనే ఇదే అంటుంది ఇంకో దాన్ని కొడుతుంది కొట్టగానే అది రొటేట్ అవుతుంది రొటేట్ అవ్వగానే మనకి రీడింగ్ వస్తుంది అనమాట అంటే మా కొన్ని అడుగులు వేసిన తర్వాత అది ఓపెన్ చేసి చూసుకుంటే నువ్వు ఎన్ని అడుగులు వేసావు చెప్పేది పేసింగ్ మెటర్ పేసింగ్ మెటర్ పీడోమీటర్ వచ్చేసరికి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్ ది అంటే అది అడుగు ఆ స్టెప్స్ని ఇంటూ మల్టీప్లై ఇంటూ ఒక ఇది ఇంటూ వన్ స్టెప్ వన్ స్టెప్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో దాన్ని మల్టీప్లై చేసి డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తుంది అది పీడోమీటర్ డైరెక్ట్గా మనకి డిస్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది పీడోమీటర్లో ఓకే ఆడోమీటర్ వచ్చేసరికి ఆడోమీటర్ స్పీడోమీటర్ అనేది ఒక సర్కిల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే సర్కిల్ రొటేట్ చేసుకుంటే వెళ్ళాం అనుకోండి అది ఎన్నిసార్లు రొటేట్ అయిందని చెప్పేదాన్ని ఆడోమీటర్ అంటారు ఆ రొటేట్ అయ్యింది ఎన్నిసార్లు రొటేట్ అయింది నెంబర్ ఆఫ్ వీల్ రొటేషన్స్ ఇంటూ సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంటూ చుట్టుకోలతో వేసామనుకోండి మనకి దాని యొక్క సర్క టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ అయిందో వస్తుంది అది స్పీడోమీటర్ ఓకే మన బండిలో ఉండే స్పీడోమీటర్ నెక్స్ట్ మన బిల్డింగ్స్ అది అంటే అది స్కేల్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి ఆ స్కేల్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కేల్స్ ఎలా తీసుకుంటామంటే అంటే స్కేల్స్ అనేది ఒక ఇప్పుడు బిల్డింగ్ సైడ్ తీస్తున్నాం అప్పుడు వన్ సెంటీమీటర్ రికార్డ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అంటే బిల్డింగ్ ఇమేజ్ అనేది చిన్నగా వస్తుంది అది అలా కాకుండా వన్ సెంటీమీటర్ రికార్డ్ వన్ మీటర్ అంటే అప్పుడు మనకి సరిపోకపోవచ్చు ఓకే అలా అందుకని చెప్పి ఏం చేస్తామంటే మనకి కొన్ని కొన్ని ఫిక్స్ చేసుకుంటాం వన్ సెంటీమీ బిల్డింగ్ సైట్ అనేది వన్ సెంటీమీటర్ ఇక్వల్ టు టెన్ మీటర్స్ ఆర్ లెస్ అందుకని తక్కువలోనే తీసుకోవాలి పది మీటర్ కన్నా వన్ ఒక సెంటీమీటర్ అనేది టౌన్ ప్లానింగ్ వచ్చేసరికి వన్ ప్లే వన్ వన్ సెంటీమీటర్ అనేది ఫిఫ్టీ మీటర్స్ టు హండ్రెడ్ మీటర్స్ మధ్యలో ఉండాలి లొకేషన్ సర్వేకి వచ్చేసరికి వన్ సెంటీమీటర్ ఇక్వల్ టు ఫైవ్ మీటర్స్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లొకేషన్ సర్వే అంటే ఒక లొకేషన్ ఫైన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఫైవ్ ఫైవ్ మీటర్స్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ దాకా వెళ్ళచ్చు టోపోగ్రాఫికల్ సర్వే అనేది టూ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ టోపోగ్రాఫికల్ జియోడికి వచ్చేసరికి ఫైవ్ కి ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ టు వన్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ ఓకే అవి డిఫరెంట్ టైప్స్ నెక్స్ట్ హారిజెంటల్ మెజర్మెంట్స్ రోడ్స్ కెనాల్స్ ఒక కెనాల్ ఉంది అని చెప్పి హారిజెంటల్గా వెళ్ళాం అనుకోండి అది వన్ సెంటీమీటర్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ మీటర్స్ టు వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ అంటే లాంగ్ ఇటెండల్ డైరెక్షన్లో వెళ్తే అప్పుడు వన్ సెంటీమీటర్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ మీటర్స్ టు టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ తీసుకోవచ్చు అదే వెర్టికల్ డిస్టెన్స్ గ్రేడియంట్ ఒకటే చూపించడానికి యూజ్ చేసేది వన్ సెంటీమీటర్ ఈక్వల్ టు వన్ మీటర్ టు టూ మీటర్స్ అలా కాకుండా క్రాస్ సెక్షన్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి అప్పుడు హార్జెంటల్ వెర్టికల్ రెండు ఒకే స్కేల్లో రావాలి ఒకే ఒకే చోట కనబడతాయి
అంటే డినామినేటర్లో తక్కువ వాల్యూ ఉంటే అది స్మాల్ స్కేల్ అంటే వన్ ఈస్ట్ వన్ బై ఫిఫ్టీ కదా వన్ ఈస్ట్ ఫిఫ్టీ అంటే ఇది వన్ బై టూ థౌజండ్ ఓకే డినామినేటర్లో ఎక్కువ వాల్యూ వచ్చింది ఇక్కడ సో ఇది స్మాల్ స్కేల్ అవుతుంది డినామినేటర్లో తక్కువ వాల్యూ వస్తుంది అది లార్జ్ స్కేల్ ఇది నా ఇప్పుడు క్లాస్లో కొన్ని పాయింట్స్ క్లాస్లో చెప్పలేదు మళ్ళీ ఇప్పుడు అంటే రే మొత్తం అంతా కంప్లీట్గా చెప్తున్నాను అందుకనే మొత్తం చెప్తున్నాను చూడండి ఇంజనీరింగ్ స్కేల్ ఇంజనీరింగ్ స్కేల్ అనేది సెంటీమీటర్ సెంటీమీటర్ ఇస్ట్ ఎంఎం అంటే మనకి సెంటీమీటర్ టు మీటర్ వన్ సెంటీమీటర్ ఎక్వల్ టు టెన్ మీటర్స్ అని ఇవ్వచ్చు దాన్ని ఇంజనీరింగ్ స్కేల్ అంటారు అలా కాకుండా వన్ కిలోమీ వన్ సెంటీమీటర్ ఎక్వల్ టు టూ కిలోమీటర్స్ అన్నాడు అనుకోండి అది ఇంజనీర్ స్కేల్ అవ్వదు ఓకే ఇంజనీర్ స్కేల్ అనేది ఇలాగే రిప్రజెంట్ చేస్తారు మ్యాక్సిమం వన్ సెంటీమీటర్ ఎక్వల్ టు వన్ మీటర్ అని చెప్పి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కేల్స్ మనం చూసాం కదా డయాగ్నల్ స్కేల్ ప్లేన్ స్కేల్ వెన్యర్ స్కేల్ స్కేల్ ఆఫ్ కార్డ్స్ కాంప్లీట్ స్కేల్ డయాగ్నల్ స్కేల్లో త్రీ యూనిట్స్ మెజర్ చేస్తాం ఇక్కడ చిన్న తప్పు రాశాను డయాగ్నల్ స్కేల్లో త్రీ యూనిట్స్ అనేది మెజర్ చేస్తాం ఎలాగా ఫస్ట్ వన్ వన్ ఎంఎం దాని తర్వాత వన్ సెంటీమీటర్ దాని తర్వాత వన్ డెసి సెంటీమీటర్ డెసి సెంటీమీటర్ అంటే వన్ టెన్త్ ఇది వన్ వన్ బై టెన్ ఇది వన్ బై హండ్రెడ్ దేనికి ఎంఎంకి ఓకే వన్ ఎంఎం దాంట్లో వన్ టెన్త్ అంటే వన్ సెంటీమీటర్ వన్ సె వన్ దాన్ని వన్ టెన్ వన్ హండ్రెడ్ అప్పుడు డేసీ మీటర్ అంటే వన్ బై టెన్ వన్ బై టెన్ ఆఫ్ సెంటీమీటర్స్ సెంటీమీటర్స్లో చూసుకుంటే వన్ సెంటీమీటర్ బై టెన్ వన్ సెంటీమీటర్ ఇంటూ టెన్ వన్ టెన్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ని ఏమైనా రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే డేసీ సెంటీమీటర్ గుర్తుంచుకోండి ఓకే అలా త్రీ యూనిట్స్ వరుసగా వన్ టెన్త్ వన్ టెన్త్ వన్ టెన్త్ స్పాన్లో మనం మెజర్ చేయగలిగేది డయాగ్నల్ స్కేల్ నెక్స్ట్ ప్లేన్ స్కేల్స్ ప్లేన్ స్కేల్స్ అంటే టూ యూనిట్స్ మెజర్ చేస్తాం సెంటీమీటర్ మీటర్ ఓకే ఏ ఒక టూ యూనిట్స్ అనేది ఖచ్చితంగా మెజర్ చేయగలం సారీ సెంటీమీటర్ టు ఎంఎం ఎంఎం సెంటీమీటర్ ఇది వన్ టెన్త్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సెంటీమీటర్ మీటర్ కూడా మనం మెజర్ చేయొచ్చు దీంట్లో ఆ కండిషన్ ఏం లేదు డయాగ్నల్లో మాత్రం వన్ టెన్త్ అనే కండిషన్ మాత్రం అప్పటికి వెళ్ళిపోతుంది నెక్స్ట్ వెన్యర్ స్కేల్ వెన్యర్ స్కేల్స్ అంటే స్మాలెస్ట్ డివిజన్ మెజర్ చేయడానికి వెన్యర్ స్కేల్స్ అంటారు నెక్స్ట్ స్కేల్ ఆఫ్ కార్డ్స్ స్కేల్ ఆఫ్ కార్డ్స్ అంటే యాంగిల్ని మెజర్ చేయడానికి స్కేల్ స్కేల్ ఆఫ్ కార్డ్ అనేది ఉపయోగిస్తాం యాంగిల్ మెజర్ చేయడానికి కంపేర్ టు స్కేల్ అంటే ఒక బ్రిటిష్ యూనిట్స్ నుంచి బ్రిటిష్ సిస్టమ్ నుంచి నెక్స్ట్ ఎస్ఐ సిస్టంలో కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ని కంపేర్గా చేసేదాన్ని కంపేర్ టు స్కేల్ అంటాం దీని ఆర్ఎఫ్ అనేది ఒకలాగా ఉంటుంది రెండట్లకి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్లేన్ స్కేల్ అన్నాం కదా ప్లేన్ స్కేల్ని మనకి కో బేస్డ్ ఆన్ కోడ్లో సిక్స్ డిఫరెంట్ స్కేల్స్ ఇచ్చాడు డయాగ్నల్ స్కేల్ అనేది ఫోర్ టైప్స్ ఫోర్ అంటే ఫోర్ స్కేల్స్ ఇచ్చాడు ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ప్లేన్ స్కేల్ అనేది సిక్స్ అంటే కోడ్ బుక్ మనకి కోడ్ బుక్లో ఉంది అది ఆ డిఫరెంట్ స్కేల్స్ అయ్యాయి ఇప్పుడు ఏం మ్యాక్షన్ చేయలేదు నెక్స్ట్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు అదేంటి ఆర్ఎఫ్ అనేది తప్పు తీసుకున్నాం అనుకోండి రాంగ్ ఆర్ఎఫ్ కరెక్ట్ ఆర్ఎఫ్ అప్పుడు ఫామ్లో ఏమవుతుందంటే ఇదేంటి కరెక్ట్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎఫ్ ఆఫ్ రాంగ్ బై ఆర్ఎఫ్ ఆఫ్ కరెక్ట్ ఇంటూ మెజర్ లెంత్ సేమ్ మనకి ఎల్ డాష్ బై ఎల్ ఇంటూ మెజర్ లెంత్ ఎలా వచ్చిందో సేమ్ అదే ఫామ్లో రాంగ్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ ఇంటూ మెజర్ లెంత్ కదా ఇక్కడ రాంగ్ స్కేల్ బై ఒరిజినల్ స్కేల్ ఇంటూ మెజర్ స్కేల్ అది ఇప్పుడు ఏరియా అడిగడానికి ఏరియా బేస్ మీద ఇచ్చాడు అనుకోండి ఈ స్కేల్ని స్క్వేర్ చేసుకోవాలి ఓకే క్యూబ్ ఇస్తే ఆ స్కేల్ని క్యూబ్ చేసుకోవాలి మనకి వెన్యర్ స్కేల్ కన్నా ఇంకా మైనర్ అంటే మైనర్ మైనర్ డిగ్రీస్ కావాలనుకోండి అప్పుడు మైక్రోమీటర్ మైక్రోస్కోపిక్ అనే ఇన్స్ట్రుమెంట్ని వాడతాం మైక్రోమీటర్ మైక్రోస్కోప్ మైక్రోమీటర్ మైక్రోస్కోప్ ఇది వెన్యర్ కన్నా ఇంకా తక్కువ రీడింగ్ వస్తుంది వెన్యర్ అనేది ట్వంటీ ఇంచ్ అంటే ట్వంటీ మినిట్స్ డిగ్రీస్ మినిట్స్ సెక్ ట్వంటీ మినిట్స్ దాకా ఇస్తుంది ట్వంటీ సెకండ్స్ దాకా ఇస్తుంది ఇంకా వన్ డిగ్రీ కన్నా తక్కువకి వెళ్ళాలనుకుంటే ఈ మైక్రోమీటర్ అనేది ఉపయోగించుకోవాలి నెక్స్ట్ చైన్ సర్వే చూసుకుందాం చైన్ సర్వేకి వచ్చేసరికి చైన్ సర్వే అనేది స్ట్రైట్ లైన్ హారిజెంటల్ డిస్టెన్స్ చైన్ అనేది బేసిక్గా హారిజెంటల్ డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది హారిజెంటల్ మెజర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఎక్కడ సూటబుల్ అంటే స్మాల్ ఏరియాస్లో లార్జ్ స్కేల్ మ్యాప్స్ తయారు చేసేటప్పుడు లార్జ్ స్కేల్
ఈ వేల్ ట్రయాంగిల్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది మొత్తం నెక్స్ట్ అన్సూటబుల్ ఎక్కడెక్కడ సూటబుల్ కాదంటే లార్జ్ ఏరియాస్లో క్రౌడెడ్ ఏరియాస్లో సూటబుల్ కాదు నెక్స్ట్ అన్డ్యులేటెడ్ తప్ప అన్డ్యులేటెడ్ అన్డ్యులేటెడ్ అంటే గొయ్యలే కూన్ ఆ ప్లేస్లో ఇది సూటబుల్ కాదు వేల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవునప్పుడు ఇది సూటబుల్ కాదు ఇది ఎప్పుడో వేస్తారంటే బౌండేషన్ ఫిక్స్ చేయడానికి కానీ మన ప్లాన్స్ని గీయడానికి కానీ అలా చిన్న చిన్న వర్క్స్కి ఉపయోగిస్తాం మనకి ఐడియల్ ట్రయాంగిల్ వెల్ ట్రయాంగిల్ ఇల్ ట్రయాంగిల్ అని మూడు ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఇంపార్టెంట్ ఐడియల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ని ఐడియల్ ట్రయాంగిల్ అంటారు మూడు యాంగిల్స్ ఒకేలా ఉంటాయి సిక్స్టీ 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 ఈ వెల్ ట్రయాంగిల్ వచ్చేసరికి ఈ ఈ మధ్యలో ఉండాలి యాంగిల్ అని థర్టీ టు వన్ వన్ ట్వంటీ మధ్యలోనే ఉండాలి అన్ని యాంగిల్స్ ఇల్ ట్రయాంగిల్ ఐఎల్ఎల్ ఇల్ ట్రయాంగిల్ అంటే వన్ ట్వంటీ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి లేకపోతే వన్ ట్వంటీ కన్నా తక్కువ ఒక రీడింగ్ ఉన్నా సరే దాన్ని ఇల్ ట్రయాంగిల్ అంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ చేంజ్ సర్వే వచ్చి ట్రయాంగులేషన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ చేంజ్ సర్వే వచ్చి ట్రయాంగులేషన్ నెక్స్ట్ మెయిన్ స్టేషన్ బౌండరీస్ అన్నింటినీ కలిపేదాన్ని మెయిన్ స్టేషన్ అంటారు సబ్సిడీస్ దాని తర్వాత బేస్ లైన్ త్రూగా పాయింట్స్ స్టేషన్ తీసుకుంటే అది సబ్సిడీ స్టేషన్ అంటారు బేస్ లైన్ త్రూ బేస్ లైన్ మీద అంటే దీని చుట్టూ మనం పాయింట్స్ తీసుకునేదాన్ని ఫస్ట్ మెయిన్ స్టేషన్స్ అంటారు ఈ బౌండరీని ఈ లార్జెస్ట్ లైన్ కలిపితే దాన్ని ఈ లార్జెస్ట్ లైన్ ఏరియాని ఎక్కడైతే లార్జెస్ట్ లైన్గా డివైడ్ చేస్తుందో దాన్ని బేస్ లైన్ అంటారు ఆ బేస్ లైన్ మీద మనం మధ్యలో పాయింట్స్ తీసుకుని ఇలా ఇవే ఇలా మెజర్ చేస్తే దాన్ని సబ్సిడీ స్టేషన్స్ అంటారు అలా కాకుండా టై స్టేషన్స్ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఫార్గా ఆ ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఆఫ్సెట్ బట్టి తీస్తే లాంగ్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది ఆ లాంగ్ డిస్టెన్స్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే థర్టీ మీటర్స్ కన్నా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ అయినప్పుడు లాంగ్ ఆఫ్సెట్ ఆపుకోదన్నప్పుడు మనం ఒక లైన్ అనేది దీని త్రూగా పాస్ చేసి దాని నుంచి అప్పుడు ఆఫ్సెట్ తీసుకుంటాం అలా ఆఫ్సెట్ తీసుకోవడానికి ఉపయోగించేది టై స్టేషన్ టై స్టేషన్ టై ఓకే అలా ఆఫ్సెట్ని ఉపయోగించుకోవడానికి తీసుకోవడానికి టై స్టేషన్ మెయిన్ లైన్ మెయిన్ లైన్స్ అంటే మొత్తం అన్ని బౌండరీ లైన్స్ బౌండరీ స్టేషన్స్ కనెక్ట్ చేసేదాన్ని మెయిన్ లైన్స్ అంటారు బేస్ లైన్స్ అంటే లాంగెస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ద సర్వే లైన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్ లైన్స్ అంటారు చెక్ లైన్ అంటే జాయినింగ్ ద ఎఫెక్ట్స్ అండ్ ట్రయాంగిల్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఒక ట్రయాంగిల్ కింద ఫామ్ అయింది అనుకోండి చెక్ లైన్ అంటారు ఓకే అపెక్స్ నుంచి ఒక ట్రయాంగిల్ కింద ఫామ్ అయితే దాన్ని చెక్ లైన్ అంటారు అది నేను కరెక్ట్గా రాయలేదు ఇక్కడ అది చూసుకోండి నెక్స్ట్ టై లైన్ టై లైన్ అనేది డీటెయిల్ ఇన్ ఫ్యూచర్స్ ఇది చెక్ లైన్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే యాక్యురసీగా ఉందా లేదా ఫీల్డ్లోని మన షీట్లో గీసిన బొమ్మ చెక్ చేయడానికి చెక్ లైన్ ఉపయోగిస్తాం టై లైన్ అనేది ఎలా ఉపయోగిస్తామంటే చెప్పాను కదా ఒక ఆఫ్సెట్ అనేది లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఉందనుకోండి అప్పుడు ఆఫ్సెట్ని రెడ్యూస్ చేసి ఒక ఇంకో లైన్ తీసుకుంటాం ఇంకో స్టేషన్ ఇంకో లైన్ తీసుకున్న దాని నుంచి ఆఫ్సెట్ మెథడ్ చేస్తే దాన్ని టై లైన్ అంటారు లేదా ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్స్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి కానీ కూడా ఉపయోగిస్తారు ఫస్ట్ పర్పస్ అయితే ఆఫ్సెట్ సెకండ్ పర్పస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్స్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఉపయోగం నెక్స్ట్ చైన్ వచ్చేసరికి మనకి ఇప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చేంజ్ ఉందా మెట్రిక్ చైన్ మెట్రిక్ చైన్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ మీ మీటర్స్లో కొలిచేదాన్ని మెట్రిక్ చైన్ అంటారు ఆ చైన్ మనకి ట్వంటీ మీ ట్వంటీ మీటర్స్ థర్టీ మీటర్స్ అవైలబుల్ ఓకే మనకి స్టాండర్డ్ చైన్ అనేది ట్వంటీ మీటర్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టాలరెన్స్ లిమిట్ అనేది ట్వంటీ మీటర్స్కి ఫైవ్ ఎంఎం థర్టీ మీటర్స్కి ఎయిట్ ఎంఎం నెక్స్ట్ ఒక లింక్ వచ్చి ట్వంటీ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ లింక్ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి అంటే సెంటర్ టు సెంటర్ ఆఫ్ ఓవెల్ సెంటర్ టు సెంటర్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ రింగ్స్ సెంటర్ నుంచి సెంటర్ దాకా సర్క్యులర్ రింగ్స్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ రింగ్కి ఫస్ట్ ఫస్ట్ హ్యాండిల్ నుంచి అయితే ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద హ్యాండిల్ నుంచి ఫస్ట్ రింగ్ దాకా ఈ మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ని ట్వంటీ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది ఒక లింక్ లీస్ట్ కౌంట్ కూడా ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ప్రతి ఫైవ్ మీటర్స్కి ఒక టా ఒక అంటే ట్యాలీ ఉంటుంది ప్రతి ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్కి ప్రతి ఫైవ్ మీటర్స్కి ఫైవ్ మీటర్స్కి ట్యాలీ ఉంటుంది టెన్ మీటర్స్కి ట్యాలీ ఉంటుంది వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్కి ట్యాలీ ఉంటుంది ఓకే అలా నెక్స్ట్ ట్యాలీస్ ట్వంటీ మీటర్స్కి ఫైవ్ మీటర్స్ ట్యాలీస్ ఎన్ని ఉన్నాయని అడిగాను అనుకోండి ట్వంటీ మీటర్స్ ఇది అయితే ఫస్ట్ ఫైవ్ మీటర్స్కి ఫైవ్ మీటర్స్ ట్యాలీ వస్తుంది నెక్స్ట్ టెన్ మీటర్స్కి ఈ ట్యాలీ వస్తుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫైవ్ మీటర్స్కి ఈ ట్యాలీ వస్తుంది ఫైవ్ మీ
స్టాండర్డ్ పుల్ ఎంత అంటే ఎయిట్ కేజెస్ టో చైన్కి నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ ఎంత స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ ఎంత అంటే ట్వంటీ కేజెస్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఫర్ సెంటిగ్రేడ్ స్టాండర్డ్ పుల్ వచ్చి ఎయిట్ కేజెస్ స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ హ్యాండిల్ అనేది బ్రాస్ రింగ్తో తయారవుతుంది ప్రతి వన్ మీటర్కి ఒక సర్క్యులర్ హ్యా రింగ్స్ అనేవి అటాచ్ అయి ఉంటాయి ఎలాడుతూ ఉంటాయి అవి కూడా బ్రాస్తో తయారై ఉంటాయి ఈ కనెక్టింగ్ రింగ్స్ ఉన్నాయి చూడండి అవి ఓవెల్ షేప్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ గుంటూరు చైన్ గుంటూరు చైన్ అనేది పొలాలు కొలవడానికి బ్రిటిష్ యూనిట్లో మెదడ్ చేస్తారు అంటే వన్ గంటర్ చైన్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ యాడ్స్ టెన్ గంటర్ చైన్స్ అనేవి వన్ ఫర్ లాంగ్ ఎయిటీ గంటర్ చైన్ అనేది వన్ మైల్ వన్ స్క్వేర్ ఆఫ్ గంటర్ చైన్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో అంటే ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ ఇలాగ పది గంటర్ చైన్లు ఇలా పది గంటర్ చైన్లు వేస్తే ఒక్క ఎకరం వన్ ఎకర్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో స్క్వేర్ యాడ్స్ నెక్స్ట్ ఇంజనీర్స్ చైన్ ఇంజనీర్స్ చైన్ అంటే ఒక చైన్ వచ్చి హండ్రెడ్ ఫీట్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క లింక్ ఒక్కొక్క ఫీట్ హండ్రెడ్ లింక్స్ హండ్రెడ్ ఫీట్ హండ్రెడ్ లింక్స్ రెవెన్యూ చైన్ వచ్చేసరికి ఒక్క లింక్ ఒక చైన్ థర్టీ త్రీ ఫీట్ సిక్స్టీన్ లింక్స్ ఉంటాయి ఇది కెడస్టల్ సర్వేకి ఉపయోగిస్తాం వన్ లింక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఫీట్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఆర్ వన్ టూ ఇన్ టూ 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 వన్ సిక్స్టీన్ టూ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇంటూ వన్ బై సిక్స్టీన్ పార్ట్స్ ఉంటుంది ఓకే టైప్ టేప్స్ టేప్స్ వచ్చేసరికి లినిన్ టేప్ స్టీల్ టేప్ ఇన్వర్ టేప్ లినిన్ టేప్ అనేది గుడ్ ఒక టైప్ మెటీరియల్ ఉంటుంది దాని చుట్టూ పైన ఫైబర్ అనేది అటాచ్ చేస్తారు ఆ ఫైబర్ దాని చుట్టూ లేయర్ అనేది వేస్తారు ఆ లేయర్ అనేది ప్రూఫ్ వాటర్ ప్రూఫ్ రెసిస్టెన్స్ కోసం ఉపయోగిస్తారు స్టీల్ టేప్ స్టీల్ టేప్ అనేది బ్రాస్ క్రాపర్ బ్రాన్స్ ఈ మెటీరియల్తో తయారవుతుంది ఇది కూడా మోర్ యాక్యురేట్గా ఉంటుంది బాగానే ఉంటుంది దానికన్నా యాక్యురేసీ టేప్ ఏదంటే ఇన్వర్ టేప్ ఇన్వర్ టేప్ అనేది బెస్ట్ టేప్ అండి దా దాంట్లో నికెల్ స్టీల్ రెండు ఉంటాయి నికెల్ వచ్చి థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ స్టీల్ వచ్చి సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇక్కడ నేను థర్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అని రౌండ్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ వేసేసాను నికెల్ వచ్చి థర్టీ ఫైవ్ నిక్ థర్టీ ఫోర్ స్టీల్ వచ్చి సిక్స్టీ సిక్స్ ఓకే దీని యొక్క థర్మల్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ థర్మల్ కోఫిషియంట్ ఎక్సెన్స్ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సెవెన్ పర్ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ ఫారెన్ హీట్ ఓకే ఫారెన్ హీట్ అంటే థర్మల్ థర్మల్ కోఫిషియంట్ చాలా ఎక్కువ చాలా తక్కువ అంటుంది చాలా ఎక్కువ థర్మల్ కోఫిషియంట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో మనకి టెంపరేచర్ పెరిగినా సరే అది త్వరగా సాగదు ఓకే థర్మల్ కోఫిషియంట్ తక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ లొకేషన్ డిస్ప్లేస్ చేయడానికి ఇప్పుడు మనం స్టేషన్స్ పెట్టుకున్నాం కదా ఆ స్టేషన్స్ ఫిక్స్ చేయడానికి మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ప్లగ్ పగ్ ఒకటి యార్ పెగ్ అనేది ఏంటంటే ఒక వుడెన్ టైప్ స్ట్రక్చర్ అది ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ లాంగ్ ఉంటుంది పొడ ఉంటుంది టూ టు త్రీ సెంటీమీటర్స్ సర్కిల్గా ఉంటుంది సర్కిల్ డై వచ్చి టూ టు త్రీ సెంటీమీటర్స్ మనకి ఇది ఏం చేస్తామంటే మనం మెయిన్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి చూడండి మెయిన్ స్టేషన్స్ ఉన్నది పెగ్ అనేది దింపుకుంటాం ఈ పెగ్ అనేది ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ సాయిల్ లోపలికి సాయిల్ లోపలికి ఫిఫ్త్ అంటుంది సాయిల్ లోపల ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ దాకా వెళ్ళిపోతుంది మనకి ప్రొజెక్ట్ అయ్యే పైకి కనిపించే సర్ఫేస్ ఫోర్ సెంటీమీటర్సే ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ స్టీల్ స్టీల్ యారోస్ యారోస్ వచ్చేసరికి ఇవి మనం ఏంటది ప్రతి ఎండ్ ఆఫ్ ద చైన్కి వాడతాము ఒక ఒక ట్వంటీ మీటర్స్ చైన్ తీసుకుంటే టెన్ యారోస్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు చైన్ తీసుకున్న మనం సర్వే చేసేటప్పుడు టెన్ యారోస్ మినిమం తీసుకోవాలి ఓకే యారో పొడ వచ్చేసరికి 25 ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ టు ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ అయితే ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ డై ఆఫ్ ద యారో యారో వచ్చేసరికి కింద ఓస డై వచ్చేసరికి ఫోర్ ఎంఎం ఉంటుంది పైన రౌండ్ రింగ్ రింగ్ యొక్క డయా వచ్చే ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ రేంజింగ్ రాడ్ రేంజింగ్ రాడ్ వచ్చేసరికి మనకి సర్కిల్ ఆక్టోగనల్ షేప్ ఉంటుంది రేంజింగ్ రాడ్ యొక్క డయా వచ్చేసరికి థర్టీ ఎంఎం ఆ థర్టీ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ ఆఫ్ ద రేంజింగ్ రాడ్ వచ్చేసరికి టూ టు త్రీ మీటర్స్ ఉంటుంది నార్మల్గా టూ మీటర్స్ ఉంటుంది ఆ రాడ్ మళ్ళీ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ప్రతి ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్కి స్ట్రిప్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది ఆ స్ట్రిప్స్ బ్లాక్ ఆర్ రెడ్ ఆర్ అండ్ వైట్ కలర్ అంటే వైట్ కలర్ వస్తుంది దాని తర్వాత బ్లాక్ కానీ రెడ్ కలర్ కానీ అలా ఆల్టర్నేటివ్గా కలర్స్ మారుతూ ఉంటాయి ఓకే బ్లాక్ వైట్ కానీ వైట్ కలర్ ఒకటి కంపల్సరీ ఉంటుంది దాని తర్వాత రెడ్ కలర్ అయితే రెడ్ కలర్ బ్లాక్ కలర్ అయితే బ్లాక్ కలర
ఆఫ్సెట్ రాడ్ ఇది అంచండి ఓకే ఆఫ్సెట్ రాడ్ గురించి చెప్తాను ఇక్కడ ఆఫ్సెట్ రాడ్ నేను గీయలేదు సేమ్ రేంజింగ్ రాడ్ లాగే ఉంటుంది ఆఫ్సెట్ రాడ్ కూడా అది త్రీ త్రీ టూ టు త్రీ మీటర్స్ మ్యాక్సిమం త్రీ మీటర్స్ అనేది మెన్షన్ చేసుకుంటాము రేంజింగ్ రాడ్కి ఆఫ్సెట్ రాడ్కి తేడా ఏంటంటే ఆఫ్సెట్ రాడ్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ పైన హుక్ ఉంటుంది ఈ హుక్లోంచి మనం కావాలంటే చైన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ గొయ్యి ఉందనుకోండి ఇక్కడ ఒక ఆఫ్సెట్ రాడ్ ఇక్కడ ఒక ఆఫ్సెట్ రాడ్ పెట్టి మనం చైన్ వేసుకుంటాం కదా అలా అందుకని చెప్పి ఆ హుక్ ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ ఒక ఐ లెవెల్ దగ్గర ఒక చిన్న హోల్లో ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక హోల్ ఇటు ఒక హోల్ అంటే ఇలాగ చూడవచ్చు ఇలాగ చూడవచ్చు దీని నుంచి మనం ఒక చిన్న లైట్గా చిన్న చిన్న ఆఫ్సెట్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇది ఆఫ్సెట్ మ్యా మెయిన్ ఏంటది టూ పర్పస్ ఒకటి ఆఫ్సెట్ పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్సెట్ డిస్టెన్స్లు కూడా మెజర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు టేప్ లేదనుకోండి దాని బదులు ఇది ఎలాగో త్రీ మీటర్స్ మనకి ఫిక్సిల్ లెంత్ ఫిక్స్ ఫిక్సిల్ లెంత్ ఒక రాడ్ తీసుకుంటాం ఆ రాడ్ తీసుకున్న తర్వాత దాని స్ట్రిప్స్ ఒక స్టైజ్ వచ్చేసరికి దానికి కూడా స్ట్రిప్స్ ఉంటాయి సేమ్ రేంజ్ రాడ్ ఎలా ఉన్నాయి ట్వంటీ మీటర్స్ స్ట్రిప్స్ ఆ స్ట్రిప్స్ బట్టి డిస్టెన్స్ కూడా మెజర్ చేయొచ్చు చిన్న చిన్న డిస్టెన్స్ని సేమ్ ఆఫ్సెట్ రాడ్ యొక్క పర్పసే ఓకే బట్ రాడ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే టూ లేస్ టూ లేస్ అంటే రెండు పొలం లాంటివి చెక్క చెక్క ముక్క లాంటివి టూ లేస్ తీసుకుంటాము ఒక్కొక్క చెక్క వన్ యాడ్ ఆర్ వన్ మీటర్ ఉంటుంది ఆ రెండింటిని రివిటింగ్ రివిట్ చేసి ఉంటాయి రివిట్ చేసి ఉంటాయి బ్లాక్ కలర్తో ఉంటుంది దాని మీద రీడింగ్స్ ఏమో స్కేజ్ అంటది రీడింగ్స్ ఏమో ఇంచెస్ ఇంచెస్ ఆర్ ఫీట్స్లో ఉంటాయి ఇంచెస్ అండ్ ఫీట్స్లో వైట్ అండ్ రెడ్ కలర్ పెయింట్ వేసి ఉంటుంది బట్ రాడ్ నెక్స్ట్ లేత్ ప్లాస్టర్ లేత్ అనేది ఒక స్ట్రైట్ స్ట్రైట్ స్ట్రైట్గా ఉంటుంది స్ట్రైట్ లేత్ అంటే స్ట్రైట్ చెక్క ముక్క అది ఎంత అంటే హాఫ్ టు వన్ మీటర్ ఉంటుంది సాఫ్ట్ వుడ్ ఇది ఎక్కడ యూస్ చేస్తామంటే రేంజింగ్ 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 ప్లేసెస్లో నెక్స్ట్ హిడెన్ రేంజింగ్ ప్లేస్ రే రేంజింగ్ కోసం ఉపయోగిస్తాము అంటే మనకి క్రాస్ డిప్రెషన్స్ దగ్గర నెక్స్ట్ ఫార్వర్డ్ రాడ్ అనేది ఇన్విజిబుల్గా ఉన్నప్పుడు హంచెస్ హంచెస్ అంటే మొక్కలు మొక్కలు ఎక్కువ ఉన్న చోట ఇది మనకి పాయింట్ అనేది కనబడదు కదా ఆ పాయింట్ అనేది కనబడినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే లెవెల్ గ్రౌండ్ మీద ఇక్కడ మొక్కలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం ఒక పాయింట్ పెట్టుకున్నాం ఈ మొక్కల్లో పాయింట్ కనబడినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ ఈ లేత్ అనేది దీనిపైన పెడతాం పెట్టినప్పుడు ఈ పాయింట్ అనేది బయటికి ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది అలాగా వైట్ 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 కూడా సేమ్ అలాగే ఒక పీస్ ఆఫ్ షార్ట్ ఇలా ఒక పీస్ ఒక చిన్న పుల్లా ఉంటుంది పైన ఓపెనింగ్ ఉంటుంది ఆ ఓపెనింగ్లో మనం పేపర్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ గడ్డి ఇదంతా గడ్డి గడ్డిలో మనం రేంజ్ కూడా ఏంటది యారో పెట్టాం అనుకో యారో గడ్డిలో కలిసిపోద్ది కదా అలా కలిసిపోయినప్పుడు ఇవి లేదు అంటుంది వైట్ కానీ లేదు కానీ ఉపయోగిస్తాం ఓకే షార్ప్గా ఉంటుంది దాంట్లో వైట్ పేపర్ ఇన్సెట్ అట్ ద టాప్ మోర్ విజిబుల్ ఆన్ గ్రాస్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఓకే ఇప్పుడు రేంజింగ్ రేంజింగ్ ఎలా చేస్తామంటే డైరెక్ట్ రేంజింగ్ డైరెక్ట్ రేంజింగ్ ఇండైరెక్ట్ రేంజింగ్ డైరెక్ట్ రేంజింగ్ అనేది మనం చేయడానికి ఎప్పుడు అంటే ఇంటర్ విజిబుల్ టూ ఎంటర్ పాయింట్స్ రెండు ఇంటర్ విజిబుల్ అయితే అది డైరెక్ట్ రేంజింగ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ రేంజింగ్ చేయడానికి ఐస్తో చేయొచ్చు ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే లీనియర్ రే రేంజర్ థియోర్ లైట్ ఈ రెండింటిని ఉపయోగించి చేయొచ్చు డైరెక్ట్ రేంజింగ్ ఓకే ఫస్ట్ ఐతో ఎలా చేస్తామంటే మనం ఐతో చే తెలిసిందే కదా ఫస్ట్ ఇలా లైన్ ఉంటే ఇక్కడ ఒకటి నుంచి అమ్మంటాం ఇక్కడ ఒక నుంచి ఉంటాడు ఎండ్ పాయింట్స్లో మధ్యలో పాయింట్ వాడు రా అటు ఇటు జరగమని చెప్పి మనం చేసుకుంటాం ఓకే అలా కంటితో చూస్తూ ఆ కంటితో చూసేటప్పుడు సిగ్నల్స్ ఎలా ఇవ్వాలంటే డిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాయిస్ అనేది ఏమైనా కాబట్టి హ్యాండ్తో సిగ్నల్స్ ఇస్తాం రైట్ హ్యాండ్ని మనం మనిషి ఎలా ఉంటాడు కదా ఇలా ఉన్నాడు అనుకోండి ఇది రైట్ హ్యాండ్ అనుకోండి రైట్ హ్యాండ్ ఇలా స్ట్రైట్గా చాపాం అనుకోండి చాపితే అతను మూవ్ కన్సిడరబుల్ ఇటు రైట్ సారీ రైట్ హ్యాండ్ని ఇలా షేక్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి ఇలా పైకి కిందకి ఇలా పైకి కిందకి ఊపుతున్నాడు అనుకోండి రైట్ హ్యాండ్ స్ట్రైట్గా పెట్టి ఇలా స్ట్రైట్గా పెట్టాడు ఇది నేను మామూలు రెగ్యులర్ క్లాస్లో చెప్పలేదు అందుకే మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను రైట్ హ్యాండ్ ఇలా స్ట్రైట్గా పెట్టి అటు ఇటు స్వీప్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి అంటే ఇలాగా ఇలాగా ఊపుతున్నాడు అనుకోండి అప్పుడు అది కంటిన్యూస్ మూవ్ ఇది అంటుంది మూవ్ కంటి మూవ్ కన్సిడర్బుల్ ఇటు రైట్ అని అర్థం స్లోగా స్వీప్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి ర్యాపి
ఇప్పుడు మనిషి చెయ్యి వచ్చేసరికి ఇలా స్ట్రైట్ గా నిలబెట్టాడు వెయిట్ ఇలా ఉన్నాడు కదా మనిషి ఇలా ఉంది మనిషి చెయ్యి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఇలా పైకి పైకి స్ట్రైట్ గా నిలబెట్టాడు రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ పైకి నిలబెడితే ఏమైందంటే మనకి పాయింట్ ఇదే పాయింట్ అయితే ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నాడు కాకపోతే రేంజింగ్ రాడ్ అనేది ఇలా పట్టుకున్నాడు ఓకే రేంజింగ్ రాడ్ అనేది ఇటువైపు పట్టుకున్నాడు ఇటువైపు ఇలా పట్టుకున్నాడు అప్పుడు ఏం చేయాలని నువ్వు కరెక్ట్గా అదే పాయింట్లో ఉన్నావరా కాకపోతే నువ్వు దీన్ని ఎలా రొటేట్ చెయ్యి అని చెప్పడాన్ని అది పైకి లేపితే చెయ్యి పైకి లేపితే రైట్ ఆర్మ్ అప్వర్డ్ అండ్ మూవ్ టు రైట్ రైట్ ఆర్మ్ అప్వర్డ్ అయితే అలా చేస్తాడు సేమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్కి సేమ్ సిగ్నల్స్ చేయి స్ట్రైట్గా చెప్తే రైట్ లెఫ్ట్గా మూవ్ అవ్వని చెప్పి స్లో ఫాస్ట్గా మూ మూవ్ చేస్తే మూవ్ ఫాస్ట్గా మూవ్ అవ్వని చెప్పి స్లోగా మూవ్ చేస్తే స్లోగా మూవ్ అవ్వు దగ్గరికి నువ్వు పాయింట్ దగ్గరలోనే ఉన్నావు అని చెప్పి నెక్స్ట్ బోత్ హ్యాండ్స్ రెండు హ్యాండ్స్ పైకి లేపిస్తాడు అనుకోండి హ్యాండ్స్ అప్ రెండు హ్యాండ్స్ పైకి లేపిస్తాడు అనుకోండి నువ్వు కరెక్ట్గా సెట్ చేసావు రెండు హార్మ్స్ ఎక్స్టెండెడ్ హార్జెంటల్ హార్జెంటల్గా దాని తర్వాత హార్జెంటల్గా స్ట్రైట్గా చేయలు చెప్తాడు చాపితే నువ్వు ఇంకా అక్కడ పాయింట్ని ఫిక్స్ చేశాడు రాడ్ని ఫిక్స్ చేయమనద్దు అది డైరెక్ట్ రేంజ్ అది నెక్స్ట్ లైన్ రేంజింగ్ లైన్ రేంజింగ్ అంటే మనకి లైన్ రేంజర్లో ఒక అదొక చిన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండి టూ మిర్రర్స్ అన్నీ లేకపోతే టూ ప్రిజమ్స్ రైట్ యాంగిల్ ప్రిజమ్స్ కానీ ఐసోమెట్రిక్ ఐసోమెట్ ఐస్ ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్ ఫిక్స్ చేసి ఉంటాయి టూ ప్రిజమ్స్ కానీ టూ ప్లేన్ మిర్రర్స్ కానీ ఐసో స్కేల్తో ఐసో స్కేల్ లెంత్లో ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటాయి ఓకే అంటే వాడు ఇలా ఇక్కడి నుంచి చూస్తాడు అనమాట చూస్తే ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ కలిపి మనకి కరెక్ట్గా స్ట్రైట్ అని వచ్చింది అనుకో అంటే ఇది ఏ వాడు ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇది ఏ అనుకున్నాం అనుకోండి ఇది బి ఓకే మధ్యలో ఒకటి చూస్తాడు కదా చూసేవాడికి ఎలా కనబడుతుంది అంటే ఈ పాయింట్ కనబడుతుంది ఇక్కడ ఈ పాయింట్ కనబడింది అంటే ఏంటి మధ్య నేను కరెక్ట్గా మధ్య పాయింట్ కాదు అప్పుడు ఫార్వర్డ్గా మూవ్ అవుతాడు మూవ్ అయినప్పుడు మధ్యలో కరెక్ట్గా ఇలా స్ట్రైట్గా వస్తే అది కరెక్ట్ పాయింట్ అలా కాకుండా మళ్ళీ ఇలా డిస్టెన్స్ మారిపోతున్నాం అనుకోండి మనం ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నట్టు అది లైన్ రేంజింగ్ లైన్ రేంజింగ్ మనకి ఐసోస్లెస్ ప్రిజమ్స్ అనేవి పెడతాడు అది గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు ఐసోస్లెస్ ప్రిజమ్స్ కానీ రెండు రైట్ రేంజ్ కానీ థియర్ లైట్ మనకు తెలిసిందే ఇంకా అదే టెలిస్కోప్తో ఇంకా అలా స్ట్రైట్గా చూస్తూ ఉంటే అది ఫిక్స్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇన్డైరెక్ట్ రేంజింగ్ ఇన్డైరెక్ట్ రేంజింగ్ అనేది ఎప్పుడు చేస్తామంటే ఇంటర్ నాట్ ఇంటర్ విజిబుల్ ఏ పాయింట్ బి పాయింట్ అనేది రెండు కనబడట్లేదు అనుకోండి అప్పుడు ఇన్డైరెక్ట్ రేంజింగ్ చేస్తాం క్రాస్ట్ ఆఫ్ క్రాస్ట్ ఆఫ్ అనేది మనం ఆఫ్ సెట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ సెట్ గురించి చెప్పుకుంది ఆఫ్ సెట్ అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ ప్రొవైడ్ నైన్ దాట్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెట్ మనకి రెండు రకాలు పర్పెండిక్యులర్ ఆఫ్ సెట్ ఆబ్లిక్ ఆఫ్ సెట్ పర్పెండిక్యులర్ ఆఫ్ సెట్లో నైంటీ డిగ్రీస్ ఫిక్స్ చేస్తే అది పర్పెండిక్యులర్ ఆఫ్ సెట్ అవుతుంది అలా కాకుండా అదర్ దాన్ నైంటీ వేరే యాంగిల్ ఏదైనా ఫిక్స్ చేసినా సరే దాన్ని ఆబ్లిక్ ఆఫ్ సెట్ అంటారు మనకి నోన్ యాంగిల్ అయితే మనకి పర్పెండిక్యులర్ ఆఫ్ సెట్ ఫిక్స్ చేయడానికి క్రాస్ స్టాఫ్ క్రాస్ స్టాఫ్లో రెండు రకాలు క్రాస్ స్టాఫ్ క్రాస్ స్టాఫ్స్ వచ్చేసరికి మనకి రెండు రకాలు ఓపెన్ క్రాస్ స్టాఫ్ ఫ్రెంచ్ క్రాస్ స్టాఫ్ ఓపెన్ క్రాస్ స్టాఫ్ అనేది ఒక బాక్స్ టైప్ ఉంటుంది లేకపోతే ఓపెన్గా ఉంటుంది బాక్స్ టైప్ ఇలా ఉండి ఇక్కడ ఒక గీత ఇలాగ ఓపెనింగ్ ఇలాగ ఓపెనింగ్ రెండు ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి లేదా ఒక చిన్న అట్ట ముక్క ఇలా స్ట్రైట్గా ఉండి ఇలా పైకి లెగుస్తుంది ఓకే ఓపెన్ క్రాస్ స్టాఫ్ అందులో ఓన్లీ నైంటీ డిగ్రీసే మెజర్ చేయగలం ఫ్రెంచ్ క్రాస్ స్టాఫ్ నైంటీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అనేది మెజర్ చేయగలం నైంటీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అనేది మెజర్ చేయగలం ప్రిజమ్ స్క్వేర్ ప్రిజమ్ స్క్వేర్ కూడా నైంటీ డిగ్రీసే మెజర్ చేయగలం ఆప్టికల్ స్క్వేర్ ఆప్టికల్ స్క్వేర్లో వచ్చేసరికి అందులో అందులో కూడా నైంటీ డిగ్రీసే కాకపోతే ఆప్టికల్ స్క్వేర్లో అనేది బెస్ట్ మెథడ్ బెస్ట్ మెథడ్ అనేది ఎందుకంటే ఆప్టికల్ స్క్వేర్లో మనకి డబుల్ రిఫ్లెక్షన్ అనే బేస్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది రెండు లోపల ఒక మిర్రర్ అనేది ఉంటుంది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో పెట్టి ఆ మిర్రర్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉండడం వల్ల డబల్ రిఫ్లెక్షన్ అయ్యి మనకి ఆ పాయింట్ అనేది డైరెక్ట్గా కనబడిపోతుంది అంటే ఒక మనిషితో సరిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి అడ్జస్టబుల్ క్రాస్ స్టాఫ్ అడ్జస్టబుల్ క్రాస్ స్టాఫ్ అంటే ఏ యాంగిల్ అదర్ దా
నెక్స్ట్ షార్ట్ ఆఫ్ సెట్ అంటే ఎంత డిస్టెన్స్ అంటే లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ కన్నా ఉంది అనుకోండి దాని షార్ట్ ఆఫ్ సెట్స్ అంటారు ఒక డిస్టెన్స్ అనేది లార్జ్ ఆఫ్ లాంగ్ ఆఫ్ సెట్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ డి ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ ఉంటే లాంగ్ ఆఫ్ సెట్ అంటారు మాక్సిమం ఆఫ్ సెట్ ఎక్కడ దాకా తీసుకోగలమంటే థర్టీ మీటర్స్ థర్టీ మీటర్స్ కన్నా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ దగ్గర ఆఫ్ సెట్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు టై స్టేషన్స్ యూజ్ చేసి ఆ ఆఫ్ సెట్ అనేది మనం అలా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇదో లైన్ ఉంది ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఉంది ఈ మధ్యలో డిస్టెన్స్ థర్టీ మీటర్స్ అయిపోయింది అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మధ్యలో ఇంకో పాయింట్ టై స్టేషన్ కింద తీసుకుని దీని నుంచి దీనికి మెదర్ చేస్తాం అప్పుడు ఏమైంది డిస్టెన్స్ ఎంత అయింది తగ్గిపోయింది కదా ఇంకో లైన్ ఏ అని ఓ ఏ లైన్ అనేది ఇంకో లైన్ ఎక్స్ట్రా లైన్ వస్తుంది ఆ ఓ ఏ లైన్ టై లైన్ అంటాము ఈ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని టై స్టేషన్ అంటారు నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ బుక్ ఫీల్డ్ బుక్ అక్కడ ఫీల్డ్ బుక్ ఒక డైమెన్షన్స్ వచ్చేసరికి టూ ఫిఫ్టీ బై వన్ ట్వంటీ కొన్ని బుక్స్లో టూ హండ్రెడ్ బై వన్ ట్వంటీ ఎంఎం అని ఇచ్చాడు ఓకే సింగిల్ లైన్ బుక్ డబల్ లైన్ బుక్ సింగిల్ లైన్ బుక్ అంటే మధ్యలో ఒకే లైన్ రెడ్ లైన్ అనేది మధ్యలో ఒకటే ఉందనుకోండి అది సింగిల్ లైన్ రెండు లైన్స్ ఉంటే అది డబల్ లైన్ నెక్స్ట్ మనం ఈ లైన్ దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాము చైన్ లైన్ కదా ఇది ఈ లైన్ అనేది చైన్ లైనే కదా సో చైన్ లైన్ స్టార్టింగ్ లైన్ మెయిన్ స్టేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ట్రయాంగిల్తో రిప్రజెంట్ చేయాలి ట్రయాంగిల్తో రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ట్రయాంగిల్ లోపల ఏ అయితే ఏ స్టేషన్ బి అయితే బి స్టేషన్ ట్రయాంగిల్తో రిప్రజెంట్ చేయాలి దేన్ని మెయిన్ స్టేషన్ మధ్యలో మనం సబ్సిడరీ స్టేషన్స్ వచ్చే చూడండి మధ్యలో ఆ లైన్ మీద దాన్ని సర్కిల్తో కానీ ఓవల్ షేప్తో కానీ రిప్రజెంట్ చేయాలి ఇది నేను లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పలేదు అందుకే ఇప్పుడు చెప్తున్నాను సర్కిల్ స్టేజ్ అనేది అంటుంది సర్కులర్ అవ్వాలి సింగిల్ లైన్ బుక్ అనేది లార్జ్ వర్క్స్కి ఉపయోగిస్తాము డబల్ లైన్ అనేది ఆర్డినరీ వర్క్స్కి ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ స్లో ఇప్పుడు మెజర్ చేయడాన్ని స్లోప్ స్లోప్ గ్రౌండ్స్ మీద ఎలా మెజర్ హార్జెంటల్ డిస్టెన్స్ ఎలా తీసుకుంటామంటే డైరెక్ట్ మెథడ్ ఇన్డైరెక్ట్ మెథడ్స్ అని రెండు మెథడ్లు ఉన్నాయి డైరెక్ట్ మెథడ్లో ఏం చేస్తామంటే మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం ఇది హార్జెంట్లో ఉందని చెప్పి చిన్న కొంచెం డిస్టెన్స్ వన్ మీటర్ లేకపోతే అంతే డిస్టెన్స్ హార్జెంట్లోగా పట్టుకుంటాం పట్టుకుని ఆ పాయింట్ దగ్గర మళ్ళీ ప్లంబా వదులుతాం ప్లంబా వదిలితే ఏమవుద్ది మళ్ళీ ఈ పాయింట్ అనేది మనకి లొకేట్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఒక సమ్ డిస్టెన్స్ తక్కువ డిస్టెన్స్ హార్జెంట్లుగా పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం మళ్ళీ ప్లంబా బదులుతాం మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది మళ్ళా ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ హార్డ్ జంటర్ మళ్ళీ ప్లంబ బదులుతాం ఇక్కడ పాయింట్ అంటే మనం ఈ డిస్టెన్స్ అనేది నో మెజర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఆ డిస్టెన్సే కింద ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది కదా ఆ రెండు డిస్టెన్స్ని కలిపితే దాన్ని డైరెక్ట్ మెజర్మెంట్ అంట అంటే పైన టాప్ సర్ఫేస్ని హార్డ్ జంటర్ డిస్టెన్స్ని మెజర్ చేస్తున్నాం వెర్టికల్గా వెళ్ళడానికి ప్లంబా బదులు యూజ్ చేస్తున్నాం అంతే వెర్టికల్ మెజర్మెంట్స్ అయితే ఏం తీసుకోవాలి హార్డ్ జంటర్ మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని డైరెక్ట్ మెథడ్ అంటారు నెక్స్ట్ ఇన్డైరెక్ట్ మెథడ్లోకి వచ్చేసరికి మనకి మూడు రకాలు రెండు రకాలు ఒకటి యాంగిల్ మెథడ్ ఇంకోటి డి ఇంకోటి డిఫరెంట్ సారీ డిఫరెన్షియల్ లెవెల్ మెథడ్ యాంగిల్ మెథడ్ డిఫరెన్షియల్ లెవెల్ మెథడ్ యాంగిల్ మెథడ్లో ఏం చేస్తామంటే మనం సమ్ డిస్టెన్స్ తక్కువ చిన్న చిన్న డిస్టెన్స్ టిప్స్ కింద ఈ యాంగిల్ మెథడ్ అనేది ఈ ఇన్డైరెక్ట్ మెథడ్ అనేది ఎప్పుడు వాడతామంటే రెగ్యులర్ ఈవెన్ స్లోప్ ఇప్పుడు స్లోప్ అనేది ఒకే స్టీప్ వేయాలి అనుకోండి అప్పుడు ఈ యాంగిల్ మెథడ్ అనేది వాడతాం ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అనేది వాడతాం ఎలా అంటే ఈ యాంగ్ ఫస్ట్ ఈ లెంత్ కొలుస్తాం నెక్స్ట్ ఈ సమ్ డిస్టెన్స్ దాని దగ్గర ఉన్న యాంగిల్ మెథడ్ చేస్తాం దాని తర్వాత మళ్ళీ డిస్టెన్స్ మళ్ళీ యాంగిల్ మనకి ఈ డిస్టెన్స్ ఈ యాంగిల్ ఈ డిస్టెన్స్ ఈ యాంగిల్ వస్తే మనకి ఫామ్లో ఉంది కదా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ నాట్ కాస్ట్ థియేట అని చెప్పి అంటే ఆపోజిట్ బై ఎడ్జసెంట్ బై హైపోటెట్ న్యూస్ ఎడ్జసెంట్ బై హైపోట్ న్యూస్ వేసుకుంటే మనకి అందులో నుంచి ఎల్ అనేది ఫైన్ చేసుకోవచ్చు అలా ఒక్కొక్క దాన్ని ఫైన్ చేసి అన్ని టోటల్ చేస్తే హార్జెంటల్ డిస్టెన్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్లో డిఫరెన్షియల్ లెవెల్ అని చెప్పి ఇంకో మెథడ్ వచ్చింది కదా ఓకే ఇది హెచ్ ఇది హెచ్ ఈ హెచ్ అయినప్పుడు మనకి ఈ డిస్ ఈ హెచ్ తెలుసు ఈ ఎల్ తెలుసు ఈ డిస్టెన్స్ ఫైన్ చేయాలంటే హైపోతనిస్ రూల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఎల్ స్క్వేర్ మైనస్ హెచ్ స్క్వేర్ హైపోతనిస్ రూల్ అంతే కదా అది నెక్స్ట్ హైపోతనిస్ అలవెన్సెస్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు వన్ డిగ్రీస్
థర్టీ మీటర్స్ చేయనే తీసుకున్నాము కానీ అది ఒరిజినల్ చూస్తే ఆ థర్టీ మీటర్స్ తర్వాత సర్వే చేసి వచ్చిన తర్వాత చూస్తే ఆ థర్టీ మీటర్స్ లేదు థర్టీ పాయింట్ వన్ సంథింగ్ ఎగస్ట్రా ఉంది నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ చేంజెస్ టెంపరేచర్ వల్ల చేన్ అనేది సాగచ్చు నెక్స్ట్ పుల్ ఆర్ టెన్షన్ నెక్స్ట్ సాగింగ్ స్లోప్ రిడక్షన్ ఇవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కరెక్షన్స్ అండి ఫస్ట్ అబ్జల్యూట్ అబ్జల్యూట్ ఫైన్ చేయాలనుకుంటే మనకి అబ్జల్యూట్ వచ్చేసరికి మనం తీసుకున్న చైన్ కన్నా ఒరిజినల్ చైన్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు కరెక్షన్ అనేది పాజిటివ్ అవుతుంది అంటే థర్టీ థర్టీ మీటర్స్ చైన్ కాకుండా థర్టీ పాయింట్ టూ ఉంది అది కరెక్షన్ నెగిటివ్ అనుకోండి ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ కా తీసుకుంది థర్టీ లీటర్స్ చైన్ అనుకుంటే ఇది ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు సిక్స్టీ మీటర్స్ లెంత్ ఇది అది ఒరిజినల్ అనుకోండి ఓకే ఒరిజినల్ లెంత్ సిక్స్టీ మీటర్స్ ఇది లాస్ట్లో చెప్తాను మీకు ఎవరికైతే కావాలనుకుంటారో వాళ్ళు వినండి ఇప్పుడైతే మీకు తెలిసి ఉంటుంది మీతో వాళ్ళు కంటిన్యూ చేశాను మళ్ళీ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కరెక్షన్ మెజర్మెంట్ కరెక్షన్ మెజర్మెంట్ వచ్చేసరికి మీవి మనకి ఎల్ డెస్ బై ఎల్ ఫార్ములాస్ రాసాను ఇక్కడ సేమ్ ఇక్కడ ఫార్ములాసే చూసుకోండి ఎల్ డాష్ బై ఎల్ ఇంటూ ఎల్ రాంగ్ లెంత్ రాంగ్ రాంగ్ చైన్ బై ఒరిజినల్ చైన్ ఇంటూ రాంగ్ లెంత్ అది ఏరియా అయితే రాంగ్ ఇక్కడ స్క్వేర్ వేయాలి ఇక్కడ సారీ నేను ఏరియా వస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఏరియా వస్తుంది ఏరియా కాబట్టి ఇక్కడ వాల్యూమ్ వస్తుంది బీ డాష్ ఎంతైతే ఏరియాని కొల్చామో ఆ చైన్ తోటి ఎల్ డాష్ బై ఎల్ బై హోల్ స్క్వేర్ రాంగ్ చైన్ బై ఒరిజినల్ చైన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ వాల్యూమ్ వచ్చేసరికి రాంగ్ ఒరిజినల్ రాంగ్ రాంగ్ స్కే రాంగ్ స్కేల్ బై ఒరిజినల్ స్కేల్ ఇంటూ హోల్ క్యూబ్ బై వి అదే మనకి ఇంకో ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ఇక్కడ లెంత్లోకి వచ్చేసరికి వన్ ప్లస్ ఈ ఈ అంటే చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ ఎప్స్ లాంగ్ చూడండి మనం స్ట్రెస్లో పడతాం కదా డిఫ్లెక్షన్ ఏంటి స్ట్రెయిన్ అంటే చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఒరిజినల్ లెంత్ ఆ బేస్ మీద కన్సిడర్ చేయాలంటే ఎంత ఇది అంటే వన్ ప్లస్ ఇది పాజిటివ్ కరెక్షన్కి అంటే ఎక్కువ వాల్యూ చేయిన్ అనేది థర్టీ మీటర్స్ కాకుండా థర్టీ పాయింట్ వన్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా ఉపయోగపడుతుంది వన్ ప్లస్ ఈ ఇంటూ ఎల్ నో ఎల్ డాష్ వన్ ప్లస్ టూ ఈ ఇంటూ ఏ ఏరియా అయితే వన్ ప్లస్ త్రీ ఏ త్రీ ఈ ఇంటూ వి వాల్యూమ్ అయితే ఓకే ఏరియాకి టూ యాడ్ అవుతుంది వాల్యూమ్కి త్రీ యాడ్ అవుతుంది అదే మనకి నెగిటివ్ ఉందనుకోండి తక్కువ ఉందనుకోండి వన్ మైనస్ ఈ వస్తుంది నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ కరెక్షన్ టెంపరేచర్ కరెక్షన్ అంటే టెంపరేచర్ పెరిగింది అనుకోండి చైన్ లెంత్ కూడా పెరుగుతుంది సో కరెక్షన్ చైన్ లెంత్ పెరిగితే అది పాజిటివ్ కరెక్షన్ అవుతుంది టెంపరేచర్ తగ్గితే చైన్ లెంత్ తగ్గుద్ది చైన్ లెంత్ తగ్గితే అది నెగిటివ్ కరెక్షన్ అవుతుంది ఇంత మనం చూసుకున్నట్టే పుల్ పుల్ అనేది కూడా ఎక్కువ లాగితే ఎక్కువగా చైన్ లెంత్ పెరుగుద్ది చైన్ లెంత్ పెరిగితే కరెక్షన్ పాజిటివ్ అవుతుంది పుల్ తక్కువ లాగితే అనుకున్న దానికన్నా తక్కువ లాగితే అది స్ట్రైట్గా రాదు అంటే తక్కువ లెంత్ వస్తుంది తక్కువ లెంత్ వస్తే అది మైనస్ దే అంటుంది తక్కువ లెంత్ అంటే మైనస్ కరెక్షన్ ఫార్ములాస్ వచ్చేసరికి టెంపరేచర్కి ఎల్ ఆల్ఫా టీ దీనికి వచ్చేసరికి పిఎల్ పి ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఈ పుల్కి పిఎల్ బై ఏ పి అంటే చేంజ్ అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ పుల్ ఎల్ నాట్ ఏటి కరెక్షన్ డ్యూ టు శాంగ్ శాంగ్ అనేది ఏంటంటే ఇందాక మనం ఆఫ్ సెట్స్ యూజ్ చేసాం కదా ఆఫ్ సెట్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఆఫ్ సెట్ రాడ్ మధ్యలో గొయ్యి ఉంది మెదల్ చేయలేకపోతుంటే ఆఫ్ సెట్స్ పెట్టుకుంటాం అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇలా నాలుగు ఆఫ్ సెట్లు పెట్టుకున్నాం ఆఫ్ సెట్ రాడ్లు పెట్టుకున్న తర్వాత దాని నుంచి చైన్ వేసాం అప్పుడు ఏమైంది పుల్ ఇలా వస్తుంది చైన్ ఇలా ఉంగుద్ది ఓకే చైన్ ఇలా ఉంగినప్పుడు మనకి ఏమైందప్పుడు మనకు కావాల్సిన డిస్టెన్స్ ఏది ఈ డిస్టెన్స్ కావాలా ఏమైంది ఒరిజినల్ డిస్టెన్స్ స్ట్రైట్గా ఉంది మనకి కావా వచ్చిన డిస్టెన్స్ ఇంకా పొద్దు పొడుగ్గా ఉంది సో మైనస్ చేయాలి ఎంత మైనస్ చేయాలి అంటే ఈ ఫార్ములాస్ ఎల్ ఇంటూ డబ్ల్యూ స్క్వేర్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఎన్ ఇంటూ పి ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బేస్ ఎన్ ఉన్నాయి మూడు బేస్ ఇవి ఓకే ఎల్ అంటే లెంత్ ఒక్కొక్క బే యొక్క లెంత్ డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎల్ ఎల్ అంటే ఏంటంటే డబ్ల్యూ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు డబ్ల్యూలు వస్తాయి ఒకటి పర్ మీటర్ లెంత్ పర్ మీటర్ లెంత్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములా వస్తుంది వెయిట్ ఆఫ్ వెయిట్ పర్ లెట్ పర్ లెంత్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి సారీ వెయిట్ పర్ లెంత్ ఇచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు ఈ ఫామ్లో ఉపయోగించాలి డబ్ల్యూ స్క్వేర్ ఎల్
by 24 n square p square. Okay. Hypotenuse correction. Correction due to slope. Slope ga slope corrections if you was type. Kar rasta no rahe ladu. If is slope corrections. Inda ka mano slope hai jaise samu mano e distance mein adjust jaise kune directly distance mein adjust jaise samu. Alaga kunda e anta change osu e dekha ta change osu de. E change anta nadi ka dan kon dege. Mano e formula lo pehin chale. H distance, alignment distance इधर आता है, horizon, vertical distance इच्छा डन कौन दी फॉर्मूला पे गस्तो, H square by two L not, अलग आप कुंडा ये फॉर्मूला कोड़ा पे गिन चाचू, L not minus root of L not square, L not square minus H square, okay, इधर hypotenuse correction, hypotenuse correction अंते अंजाप कुन्ना मनों, per meter chain की अंदर difference होता है, नाडू तड़न जाप कुन्ना का दाल hypotenuse correction then you get put the 20 meters chain k e the formula 100 second theta minus 1 play the 50 theta square and the 30 meters chain coach a circuit e the values of the circuit monkey you don't link loss time and the any link that out in the 50 on 30 meters chain this could not turn on and any link that also then 150 into second theta minus 1 or 75 theta square अधे स्लोप लाड़ इते 1 in n अधे 50 by n square और 75 by n square theta plus लो 1 by n नान रास कुन्टा ओके इनको फार्मला 50 meters chain की दोको फार्मला हुँँदे चुस कोणने 1.5 by 100 theta square links theta नेद degrees लो इंडिकेट जहाल next माने के स्लोप उनको फार्मला direct फार्मला इंटेंटे L into 1 minus second 1, 1 minus cos theta L into 1 minus cos theta or 2L sin square theta by 2 2L sin square by theta by 2 here on formulas code on a good pet con and the money key are directly the question and direct formulas each each okay and the NJP formulas and one of sorry choose con on moods are choose this report on the money exam wrong option but to pet each in my part can be obstacle obstacles of chain survey obstacles ante ante add add chain survey ipudu chain chain survey lo addu ela untay ante chaining is obstacle but vision is free chain edani kudaraledu kani chodanki avutundi pond gaani river gaani ee base meeku vastayi ante mana pond meeda addu advai punna objects ni chodagalu manushul ni chodagalu kani dan meeda unda chain eyalam kada Chaining is free, but vision is obstructed. Under the forest hills, high areas, lo, panam ke chain ke dhanin chain aise skunta forest lagte. Kani pine chetlu ani onta ka bati pine ma object man manchun chola. Kela majhlo chain aise skun. Kani chetlu man manch kar dey sasthe. Leya da konda. Konda di skuna on konde. Inder changing dwara manam chaining asthno. Kela konda pine chhi. Kani ilanta ne ida ante itway pon manch itway pon manch chola bhot nanga da. Chain is free, but vision is obstructed. Both chain and vision obstructed and called building. Chain way le pothna obstacle. Ivi errors choose konde. Ivi ne test book lo diye ano. Ivi tap ko yawa na unte na comment jayende. Ne dhan ne re malle aksare comment osthe ne dhan rectify jas kunta ne idina katta ka idea ledo. Okay. Yoke sa choose konde. Screenshot dis konde. Cumulate to error and do compensate pull next <coughs> length of the tape marking of the tape and the compensate errors. Okay, children looks are mirror next. Up to chain and a day yellow measure just a month chain. I'll use just a rent first basic guy drum taru mugurundaru mamala manaki the first day then use kuna. Followers most ex most like main experienced person ever on our end. One follower under who put you the a point to the B point and condi no follower and is the a point the room tad chain zero point the room tad next later later and ever the chain but kune chain up by the arrow ranging around to put kune chain and the path the path the arrows and jet kuna gala by the arrows to chain up at kune a distance notch kunta al third chain this kuna al third Chain this kill the other later. Chain first point of the other follower. Follow experience was never follower. Next unfolding chain alarm fold just the entire room chain around together. Around the first monkey first point and point to point to point to new left hand to this kuni. Unco hand to chain but kuntad chain but kuni 
ఇసురుతాడు ఇసురితే ఏమవుతుంది అవి మొత్తం ఇలా బయటకు వచ్చేస్తాయి ఇలా వస్తుంది ఇంకో మనిషి ఏమైనా ఇరుక్కు ఏమైనా చిక్కులు ఉంటే ఇప్పేస్తాడు ఇంకో ఇంకో ఫా ఇంకో మనిషి ఓకే అంటే ఒక రెఫ్ట్ హ్యాండ్తో రెండు హ్యాండిల్స్ పట్టుకుంటాడు రైట్ హ్యాండ్తో చైన్ అనేది ఫార్వర్డ్ ఫార్వర్డ్గా త్రో చేస్తాడు ముందుకు ఇసురుతాడు రికార్డ్ చేసేది ఎవరంటే సర్వేయర్ ఓకే సర్వేయర్ లేనప్పుడు ఫాలోవర్ సర్వేయర్ అవుతాడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు యాక్యురసీ యాక్యురసీ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇన్వర్ టేప్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అది మోస్ట్ యాక్యురేట్ అని చెప్పాం అది ఎంత యాక్యురేట్ అంటే ఇప్పుడు మీటర్స్లో కొలుస్తున్నాం అనుకోండి పది మీటర్లు కొలిస్తే వన్ మీటర్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది అదైనా పది మీటర్లు కొలిస్తే వన్ మీటర్ వస్తుంది డిఫరెన్స్ వస్తుంది పదివేల కిలోమీటర్లు కొలిస్తే వన్ మీటర్ డిఫరెన్స్ వన్ కిలోమీటర్ డిఫరెన్స్ ఓకే వన్ ఇన్ థౌజండ్ ఎన్వర్ టేప్ స్టీల్ టేప్ యూజ్ చేస్తే వన్ ఇన్ టెన్ వన్ ఇన్ థౌజండ్ స్టీల్ టేప్ అయితే వన్ ఇన్ థౌజండ్ అది టెస్ట్ టేప్ అనేది అంటే టెస్టెడ్ టేప్ స్టీల్ సారీ టెస్టెడ్ చైన్ అనుకోండి వన్ ఇన్ థౌజండ్ టెస్టెడ్ చైన్ కూడా స్టీల్ టేప్ వచ్చేసరికి వన్ ఇన్ థౌజండ్ టెస్టెడ్ చైన్కి వన్ ఇన్ థౌజండ్ యావరేజ్లో చైన్ అనుకోండి వన్ ఇన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఇన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యావరేజ్ చైన్ అంటే యావరేజ్ చైన్ వన్ ఇన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అన్జులేటెడ్ ఏరియా వచ్చేసరికి వన్ ఇన్ టూ ఫిఫ్టీ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇన్వర్ టే ఇన్వర్ టే టేప్కి వచ్చేసరికి వన్ ఇన్ టెన్ థౌజండ్ స్టీల్ టేప్కి వచ్చేసరికి వన్ ఇన్ థౌజండ్ టెస్టెడ్ చైన్ అంటే వన్ ఇన్ థౌజండ్కి వస్తుంది యావరేజ్ కండిషన్స్లో ఉన్నప్పుడు చైన్ ఎంత అంటే ఈ మూడు చైన్కే టెస్టెడ్ చైన్ డైరెక్ట్ టెస్టెడ్ చైన్ అన్నాడు అనుకోండి వన్ ఇన్ కండిషన్ యావరేజ్ కండిషన్స్లో ఉన్నప్పుడు చైన్ ఎంత అంటే వన్ ఇన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అన్జులేటెడ్ ఏరియాస్లో చైన్ ఎంత అంటే వన్ ఇన్ టూ ఫిఫ్టీ ఓకే ఇవి యాక్యురసీ గురించి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చిన్న కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి క్యూములేటివ్ ఎర్రర్ అనేది ఏంటంటే ఆ ఎర్రర్ అనేది సేమ్ డై ఒకే డైరెక్షన్లో అనేది అప్లికేబుల్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఇది అంటే చైన్ అనేది థర్టీ మీటర్స్ కాకుండా థర్టీ వన్ మీటర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి థర్టీ మీటర్స్ కాకుండా థర్టీ వన్ మీటర్స్ అయిపోయింది అప్పుడు ఏమవుతుంది ప్రతిసారి థర్టీ వన్ థర్టీ అనుకుని నోట్ చేసేస్తాం ఇప్పుడు ఇది సిక్ సిక్స్టీ టూ మీటర్స్ అనుకోండి మామూలుగా ఒరిజినల్గా అప్పుడు ఈ చేంతో మెదడ్ చేస్తే రెండు సార్లు వస్తుంది చైన్ అనేది థర్టీ వన్ థర్టీ వన్ కానీ మనకు తెలుసు కదా ఇది థర్టీ అని థర్టీ అని అనుకుంటాం కదా చైన్ ఎంత అని నోట్ చేసుకుంటాము రెండు చైన్లు నోట్ చేసుకుంటాం అంటే రెండు చైన్లు థర్టీ అని నోట్ చేసుకుంటాం కానీ అక్కడ ఎంత ఉంది సిక్స్టీ టూ అంటే టూ మీటర్స్ తేడా వచ్చేసింది వన్ మీటర్ తేడా వచ్చేసింది ప్రతి వన్ మీటర్కి అంటే అది కమ్ కమ్ ప్రతిసారి ఎన్నిసార్లు చైన్ వేస్తే అన్నిసార్లు వన్ మీటర్ అనేది ఇంటూ అయిపోతుంది ఫైవ్ టైమ్స్ చైన్ వేస్తాం అనుకోండి ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ప్లే ఫైవ్ ఇంటూ వన్ అంటే ఫైవ్ మీటర్స్ పెరిగిపోతుంది ఎక్స్ట్రాగా ఓకే ఫైవ్ మీటర్స్ అనేది మనం తప్పు ఇదంటే తప్పు కొలుస్తున్నాం తగ్గు తగ్గించి కొలుస్తున్నాం అందుకని ఎర్రర్ ఈ ఎర్రర్ అనేది ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ ఎర్ ఎర్రర్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ ఓకే అది కాంప కమ్యూనిటీ అంటుంది కాంపిటేటివ్ నెక్స్ట్ కాంపన్సేటివ్ ఎర్రర్ అంటే అక్కర్స్ ఇన్ ఏదర్ డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ద మెజర్మెంట్ గెట్ కాంపన్సేటెడ్ ఈ ఎర్రర్ అనేది రూట్ ఎల్ ఎల్ ప్రపోర్షనల్ ఓకే కాంపన్సేటివ్ ఎర్రర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం మెజర్ చేసింది ఇప్పుడు సరిగ్గా మెజర్ చేయలేదు అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా సాగింగ్ అనేది సమ్ ఇక్కడ చూస్తే ఆప్షన్స్ మేము ఇచ్చాడు అనమాట అది ఓకే టేప్ మార్కింగ్ అనేది ప్రతిసారి తప్పు పెట్టాం కదా ఏదో ఒక్కసారే కదా టేప్ ఎర్రర్ ఇన్ మార్కింగ్ ఆఫ్ ద టేప్ ఇది కాంపన్సి ఆ మార్కింగ్ అనేది ఒక్కసారే కదా తప్పు పెడతాము నెక్స్ట్ పుల్ అనేది ఒకసారి బాగా లాగచ్చు ఒకసారి ఒకసారి సరిగ్గా లాగకపోవచ్చు అదే లైన్లో అలా అలా నాలుగైదు సార్లు చేస్తే ఒకసారి ప్లస్ రావచ్చు ఒకసారి మైనస్ రావచ్చు అలాగ వస్తే దాన్ని కాంపన్సేట్ ఎర్రర్స్ అంటారు ఓకే అక్కడ నేను ఏదో డైరెక్షన్ అటు డైరెక్షన్ రావచ్చు ఇటు డైరెక్షన్స్ రావచ్చు అంటే పుల్ అంటే ఒకసారి గట్టిగా లాగుతుంది ఒకసారి చైన్ వేసినప్పుడు అప్పుడు ఎర్రర్ అనేది కరెక్షన్ అనేది పాజిటివ్ అవుతుంది ఒకసారి తక్కువ లాగుతాడు అప్పుడు కరెక్షన్ అనేది నెగిటివ్ అవుతుంది ఓకే ఈ ఎర్రర్ అనేది రూట్ ఎల్ ప్రపోర్షనల్ నెక్స్ట్ ఇంకో చిన్న చిన్న రికార్డింగ్లో డిస్ట్ ఉన్నాయి అవి చెప్తాను నియరెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ద రికార్డ్ ఎంత అంటే ఇప్పుడు మనం నియరెస్ట్ రీడింగ్ అనేది జీరో పాయింట్ జీరో లీస్ట్ కౌంట్ ఎంత అనుకోండి జీరో పాయింట్ జీరో వన్ అనుకోండి మనం రీడింగ్ నోట్ చేసేటప్పుడు థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ అని పెట్టి వదిలేకూడదు పాయింట్
अला का कुंडा पुरे 18 8 डिग्री से नार्डन कुंडी 8 डिग्री से ने 0 8 तो इंडिकेट चाहिए आल ओके डिफरेंस बिटवीन मेजर डिस्टेंस एंड ट्रू डिस्टेंस ने ट्रू एरर रंटा है डिस्पेंसरी एरर सेंटे डिफरेंस बिटवीन टू मेजर डिस्टेंस ऑफ सेम क्वांटिटी ओके पॉइंट ने रोने साल मान मेजर जैसन अपडोचि� आ ट्रू वैल्यू लोंचे माना मेजर चेस इन तावा तो चुने वैल्यू तीस है तेरे ट्रू एरर रंटर डिस्पेंसरी एरर रंटे फर्स्ट टॉक सर मेजर जैसो मालिन आधे लाइन उनको सारे मेजर जैसो आ रोंडे सालो डिफरेंस चेस ते अपलोचे एरर ने डिस्पेंसरी एरर रंटर ओके नेक्स्ट माना बुकलो नोट जास्ता ओके टू हेच चु थ्री हेच चु पेंसिल तो नोट जास्ता रो रीडिंग्स गाने ये धना सारे सॉफ्ट टिको वन टू हेच चु थ्री हेच पेंसिल तो यूज़ जास्ता रहा गुड पेट कौन टिक को वन अब इंक पेन तो अने आप में टिक का राइड एंड ट्राई जरू टू हेच चु थ्री हेच ओके इधर अन्य मौसम क्लास चे नेक्स्ट क्लास लो कैंपस 